So bro, later on I found out that this is a porn star award show. <laughs> <laughs> What? Yes, porn star award show. Embankment me. Embankment proud. It, it was a big company. It is a very big industry. <laughs> Hi everyone. I'm Sajan Sachdeva and today Ali Samiksha and I have an amazing story to tell you. Uh today's story is about our very own team member Parth who moved from Jalandhar to London and he not just covered London Fashion Week as his first job but also covered Diljit Dosanjh ended up shooting for brands like Red Bull, Gymshark and Cadbury and there many many more. spikes as we call it <laughs> so i can't wait to open the floor to parth and uh let's talk to him where he comes from and what he what does he do parth par tum aaye ge aur phir finally ye sharati banda hai bahut mushkil se isko leke aaye i love how the three of us picked up our coffee cups jaise unne bola aa jaye main bhi utha le tha usse so acha लोगों के पॉडकास्ट होते तो मारिया आज रैगिंग होगी बात ब्रो डोंट पुट मी इन द स्पॉटलाइट ऑलरेडी स्पॉटलाइट में से तुम आ गए और हाउ इज एवरीथिंग पास अमेजिंग ब्रो जस्ट लर्निंग फ्रॉम पीपल लाइक यू लर्निंग फॉर पीपल लाइक मी आई थिंक वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू आई मीन मैं सबसे पहले ये कहूंगा मैंने वैसे 500 प्रोडक्शंस कर ली हैं बट बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इज वेरी हार्ड ब्रो बट यू आर यू आर वेरी कैमरा शाय आई एम आई एम कभी मैं आई एम वेरी नर्वस राइट नाउ ही डजंट हैव लाइक वेरी फ्यू फोटोज ऑफ हिमसेल्फ Yeah. I know, like, and Parth always has this smug look on his face, like he knows what he's doing, and now he's keep hurting. Like he's like he's doing something intense. Yeah, he's yeah, yeah. These films. Yeah, photos. Ka, I mean, point is that no one means nothing to me. Photos. No, Parth. I mean, 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 I so behind uh, the total indian drama 2.5 lakh subscribers and so many views mm. you are the person who is camera shy yeah bro ye mai uh, jo mentor hai mere uh, robin gupta mm. main unse ye discuss karta hu na ki kitni matlab funny baat hai mm. hum wo bhi wo bhi same aise hi hai hum picture banate hain kuch bhi ye sab karte hain content uh, industry mein but camera ke aage aage hame kuch ho jata hai hum bhagte hain is sab cheezon se kyunki jab hum youtube videos apni karte hain to उसके लास्ट में ना इंसलेट होता है थैंक यू फॉर वाचिंग एंड ऑल दैट तो हम दोनों जब कई बार करते होते हैं बॉम्बे वगैरह जाके तो सबसे ज्यादा हम लोग ही हंस रहे होते हैं सबसे उसमें भी रीटेक हम ही दिलाते होते हैं तो यार इट इज वेरी फनी बट आई फील एज ए फिल्म मेकर आई डोंट नो हाउ टू दिस इज बट यू आर वेरी आउटवर्ड लुकिंग राइट इवन जब तू अपनी फोटोज या कुछ डालता है नॉट योर फोटोज बट फोटोज यू टेकन इट्स ऑलवेज अ मोमेंट यू आर ट्राइंग टू कैप्चर Yeah. Uh, so I feel like people who are you know comfortable in front of a camera might be a bit more inward looking rather than you know just looking outside and uh, being I, that. I I calling uh, people who love the camera vain. Narcissist. No, <laughs> 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 majority ऐसे है bro fair yeah. enough क्योंकि मेरे और भी यहाँ पे दोस्त हैं जो इसी में हैं उनका camera के आगे उनको भी आके कुछ होता है. Like other filmmakers. Yeah, yeah. So yeah. friends of mine जो यहाँ पे बॉम्बे वगैरह से आए हैं. कतर वगैरह साथ काम किया उन्होंने कतर एयरवेज के साथ बट कैमरा के आगे आगे कुछ होता है yeah. वही अगर कोई ब्रांड ही ला जाए सैमसंग वगैरह से बोलना पड़ता है कि फोन के कैमरा के बारे में भागते हैं उस चीज़ है और yeah. फोन फ्री में दे दो ये सब मत कराओ बट सच्ची बहुत डिफिकल्ट है मेरी खुद बहुत फटती है as we know, like so फटती bro, आप लोग सीमलेसली कर रहे हो मैं देखता रहता हूँ टेलीविजन लाइक बॉन्ड फॉर दिस चलो पर तुम्हारे अली भाई ने तो उस पे अपने बायो में भी डाल दिया स्टोरी टेलर ये सही है जरूरी है ब्रांडिंग बहुत जरूरी इट्स ऑल अबाउट द पैकेजिंग शशशके करने चाहिए शशके जरूरी है अच्छा तुम्हें डिग डीप तो करते रहेंगे तुम्हारे अंदर लेकिन मुझे ये बताओ कि हाउ डिड दिस स्टार्ट व्हेन डिड यू आई मीन शौक कब से पड़ा फिल्म मेकिंग का ग्रो फिल्म मेकिंग का शौक तो बहुत लेटर ऑन आया आई वाज लाइक एज अ किड आई वाज ऑलवेज इन टू गैजेट्स एंड ऑल मेरे को आई पैड आया था वो डार्ट व्हाट काइंड ऑफ गैजेट मतलब आई पैड वगैरह लॉन्च हुआ था डार्ट सीरियस बात है ब्रो सॉरी गो अहेड वो वाले गैजेट्स नहीं तो जब आई पैड वगैरह ऐसे कुछ पता लगा था कि एप्पल आई पैड आईफोन ये सब कुछ भी है तो डार्ट की जान खाने के लेके दो ये है वो है कंप्यूटर वगैरह ये लेके दो शौक मेरे को ऑलरेडी था ब्रो इन सब चीज़ों का एंड 
जैसे भी मॉम डैड ट्रिप वगैरह पे कहीं जाते रहते थे तो पिक्चर्स वगैरह मैं खींचता रहता था शौक था मेरे को ऐसे बट खुद ही रिकोगनाइज नहीं अभी किया था कि लाइक दिस इज व्हाट आई वांटेड टू बी ऑफ कोर्स बच्चे हो मेरे को क्या ही पता होगा एंड हाउ ओल्ड वर यू ब्रो मेरे को याद है मतलब मैंने पिक्चर खींची थी मॉम डैड की पता नहीं आई वाज इन थर्ड और फोर्थ तो वो फ्रेमिंग एक्चुअली इतनी अच्छी है वो अब तक घर पे फ्रेम करा के रखी हुई है नो नाइस तो सॉरी मैं स्किप करूं की चीजें फ्रेमिंग की फ्रेमिंग के ना रूल्स होते हैं थोड़े बहुत फॉर एग्जांपल ये रूल ऑफ थर्ड है सबसे बेसिक जो फोटोग्राफी में सबसे पहले वही सिखाया जाता है तो आई डोंट नो कैसे वो मैं रूल ऑफ थर्ड जब मुझे पता नहीं था कि ऐसा कोई रूल है मैं उससे पहले वो चीज फॉलो कर रहा था व्हाट इज द रूल ऑफ थर्ड इट्स इज द ग्रिड लाइन इज इट व्हाट यू गेट व्हेन यू ओपन द कैमरा उसमें ना ग्रिड्स होते हैं तो आपको अपना जो सब्जेक्ट है वो इंटरसेक्शंस पे प्लेस करना होता है क्योंकि जो आपकी आंखें सबसे पहले वो चीज देखती हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी फोटो खींचूं तो आपको सेंटर में मैं फ्रेम करूंगा तो दैट इज not not on the block but on the on the intersection jo intersection of the line like horizontal and vertical lines hai uske intersection points hai char to uske upar aapko place karna padta hai subject matlab aise koi thumb rule nahi hai agar ye karoge to bahut achhi photography hai but agar aap uske off kar rahe ho to wo justify hona chahiye and you did that to main wo unconsciously pehle hi kar raha tha mujhe pata nahi matlab jab mere ko pata laga ki rule of third aisa kuch hai main kaha ye to main badi der se kar raha hu fir mere ko tha ki aise dheere dheere shock padta gaya so going back again मेरा फोटोग्राफी का ऐसे कुछ था नहीं कि मेरे को करना है ये सब आई वाज इनटू टेनिस तो मैंने बारह तेरह साल लगा था टेनिस खेले जब मैं फर्स्ट क्लास में था मैं टेनिस खेलना शुरू हो गया था उसमें भी एक आ, हम घर कहीं शिफ्ट हुए थे अर्बन स्टेट में तो डैड को था कि बच्चों का टाइम पास कराना है तो टेनिस टूनिस को ज्वाइन करा दो तो उस चक्कर में समर कैम ज्वाइन किया था बट वो कब पार्ट ऑफ लाइफ बन गई बन गई स्पोर्ट तो कब पता ही नहीं लगा सो बारह तेरह साल लगातार खेली नेशनल्स खेला तीन बार ट्राई किया उसमें भी बट स्पोर्ट्स yeah. के लिए ना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है सैक्रिफाइस करना पड़ता है बट yeah. तब मैं मतलब ऑब्वियसली बारह तेरह चौदह साल का था तो इतनी अकल होती नहीं कि कंफर्ट जोन कैसे छोड़ना है कैसे mm. छोड़ना है तो घर mm. वाले जिस तरह गाइड करें तो उसी तरह चलते रहते बट यू हैव लाइक कोच इन एवरीवन लाइक या या ब्रो लॉट ऑफ लॉट ऑफ कोचेस मैं फोर्थ क्लास में ही जलंधर छोड़ के चला गया था ट्रेनिंग के लिए एक महीना के लिए सो आई वाज दैट सीरियस इनटू इट मतलब मेरे गोल से विंबलडन वगैरह खेलना लंदन में आके मैं खुद आके लंदन में तभी जाऊंगा जब विंबलडन खेलूंगा बट लंदन में किसी और रीजन से आया सो बारह तेरह साल खेली तो एक घर वाले वैसे थोड़े हम आपको पता पंजाबी पेरेंट्स कैसे थोड़े बच्चे को बड़े लाड प्यार से रखना कंफर्ट जोन के अंदर रखना मैं काफी लाड रहा हूं आई हैव अ सिस्टर बट आई एम द ओनली सन ओके एंड द मोस्ट लाड लवर एवर या मेरी बहन को प्रॉब्लम है इस चीज तो कहां पे था मैं अरे लाल टेनिस खेल रहे थे हाँ। टेनिस खेल रहा था मैं टेनिस खेल रहे थे तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल मेरे मैचेस होने डैड ने कोच को बोल देना कि जब मैच शुरू होगा उसको तभी भेजूंगा मैं तो उससे पहले धूप में नहीं भेजना बेटे को ये है वो रंग खराब हो जाएगा रंग खराब हो जाएगा मेरी मम्मा मेरे को दही से लाती होती थी तो मतलब मेरे रंग रूम साफ रखना पंजाबी मॉम्स तो मैं भी उस चीज में फिर बिल्ड अप होता गया मेरे को कंफर्ट जोन आता गया जब तक मेरे को लगा कि ये वाला पैटर्न नहीं मेरे को लेके जाएगा कहीं पे इन टर्म्स ऑफ टेनिस तब तक बहुत लेट हो चुका था ब्रो मैं आई वाज नॉट फोकसिंग इनटू फिटनेस एंड एवरीथिंग तब मैं सतारह अठारह साल का हो गया था तब इतनी रियलाइजेशन तब उसके लिए लेट हो गया था कि स्पोर्ट्स में यू हैव टू स्टार्ट अर्ली यू हैव टू स्टार्ट प्लेइंग मैच यू हैव टू लीव द कम्फर्ट जोन लीव योर होम एंड गो इन टू इट सो लाइफ वहाँ से फिर टर्न हो गई तब तक मैं फोटोग्राफी वैसे साइड बाई साइड करता रहता था स्कूल में भी मैंने एज अ हॉबी ले लिया था सो so, ये भी एक बड़ा फन फैक्ट है ब्रो तो जो आ, मैंने फोटोग्राफी जब आ, पेज शुरू किया अपना तो वो चीज़ मैंने टेनिस कोर्ट के ऊपर खड़े होकर डिसाइड की थी कि आज से मैं फोटोग्राफी पी मतलब पी के डॉट फोटोग्राफी पेज बना दिया अब से मैं इसको भी मैं एज अ पब्लिक पब्लिकली करूँगा कर फोटोज डालूंगा अपनी खींच फेसबुक पे ना हाँ ये स्टार्टिंग फेसबुक हुआ था सॉरी टू बी प्रिसाइज ट्वेंटी फिफ्थ मार्च टू तो मेरे पेज की फर्स्ट पोस्ट देखोगे आप तो टेनिस कोर्ट माय सीरीज साइड इट्स ओके पार्ट सॉरी सो मेरे फेसबुक पे फर्स्ट लगता है पंद्रह मिनट बाद तुझे कहती है इट्स ओके इट्स ओके पार्ट नहीं नहीं आई 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 एम इनटू बेटर ये इसने लगाया है एवरी फिफ्टीन मिनट्स बूम इट्स ओके पार्ट अच्छा है ना रिमाइंड होना चाहिए सो मेरे फेसबुक पे आप सबसे पहली सबसे लास्ट पोस्ट देखोगे तो वो टेनिस कोर्ट पे मैंने खींची हुई स्टेडियम में थोड़ा सनसेट सा हो रहा था तो मैं इसको ऐसे कंसीडर करता हूँ तो लाइफ का दूसरा पार्ट टेनिस से शुरू हुआ मेरा सो दिस इज दिस वाज 2015 एंड देन थोड़ा बहुत करते रहे तब तक ऑफ कोर्स दो 
पंद्रह सोलह साल का बच्चा घर वाले भी क्या ही मानेंगे कि बट फोटोग्राफी करनी क्या करनी है उनको ताकि पहले पढ़ाई पढ़ाई कर बाद में देखेंगे इसको होटल मैनेजमेंट करानी क्या करानी है सो so, बस थोड़ी जिद वगैरह थी कैमरा कुमरा खरीद लिया yeah. कैमरा भी मैंने बताऊँ आपको इसलिए खरीदा था क्योंकि उसकी बैकग्राउंड पीछे ब्लर होती थी जो डी yeah. होते थे ना mm. मैं उससे बड़ा फैसिनेट था मैं का कैमरा लेना था दुबई से कैमरा लिया था बैक देन यू कैन डू इट ऑन ऑन एन आईफोन यार वो मतलब कर सकते थे जब बट था कि कैमरा लेना है बट में गैजेट था कैमरा लेना है फोटोग्राफी तभी सीखेंगे तो दुबई से मैंने कैमरा लिया था दो की बात है तो वहाँ पे कैमरा में ना एक चीज़ होती है कि फॉर फॉर लो लाइट यू हैव टू हैव अस्टेबिलिटी दैट्स वाई वी हैव ट्राई पॉड्स तो मैं वहाँ पे रात के टाइम मैंने शाम के टाइम कैमरा लिया तो रात को हम जा रहे थे बुर्ज खलीफा तो वहाँ पे मैं फोटोज खींचूँ तो कैमरा ने तो अपने हिसाब से चलना मुझे mm-hmm. थोड़ी पता किस तरह से चलता है तो कैमरा लैक करके स्लो शटर पर फोटोज़ खींच रहा है और फोटोज़ ब्लर ही आ रही हैं ये कैमरा का एक लो uh, लाइट में होता है उसको टाइम ज़्यादा चाहिए स्टेबिलिटी चाहिए तो मेरे को लगा कैमरा खराब है <laughs> तो मैं वहाँ परेशान हो गया मैं पापा पे कैमरा खराब ले लिया हमने ये है वो है मेरे को याद है मैं लास्ट के दो दिन हर कैमरा शॉप पे जाता था कि मेरा कैमरा खराब हो गया मेरा कैमरा खराब हो गया तो मुझे पता नहीं था कि कैमरा वर्क्स ऐसे ही करते ऐसे वर्क करते हैं नहीं उनको तो पता था उन्होंने मेरे को मोड मोड लगा के दे दिया वो ऑटो मोड पर था दिन में भी वो कैमरा की फ्लैश खुल जाती थी ऑटो मोड पर मैं मेरे को नहीं खोलनी फ्लैश मेरे को मैनुअली करना था तो वो भी बचपन था नहीं पता था गैजेट के बारे में सो so, मैं कहा कोई नहीं घर जाऊंगा यूट्यूब से आराम से सीखूंगा तो यूट्यूब पे गए तो वहाँ पे कैमरा का सारा देखा कि किस तरह से होता है देन आई गॉट टू नो द बेसिक्स कि तीन बेसिक्स होते हैं कैमरा के उसका कॉम्बिनेशन बनाना है तब जाके फोटो खींचती है सो अगर सो इट्स आई एस ओ अपर्चर एंड शटर स्पीड तो इसके कॉम्बिनेशन होते हैं थ्री देन यू गेट अ वेरी देन यू गेट अ गुड एक्सपोज लाइट एक्सपोज फोटो तो जब तक ये कॉम्बिनेशन नहीं होंगे एंड अकॉर्डिंग टू योर नेचुरल लाइट अगर लो लाइट है तो उसकी सेटिंग अलग होंगी mm-hmm. अगर डे mm-hmm. लाइट है तो उसकी सेटिंग अलग होगी सो बेसिकली कैमरा के अंदर शटर है अगर लो लाइट yeah. है तो कैमरा ज्यादा देर तक खुला रहेगा mm-hmm. ताकि लाइट उसके अंदर और आए yeah. mm-hmm. तो अगर ज्यादा देर तक खुला है तो कैमरा में हल्का सा शेक आ जाएगा तो कैप्चर कर लेगा वो सो डे लाइट में वो क्विक शटर में खींचता है रात को उसको थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए ऑन दैट नोट पर काफी लोग ये करते हैं दे बाई गैजेट्स they invest in a thing i also bought a guitar on that yeah. note but i never ended up <laughs> i actually job. learned playing the guitar during covid so that's what i'm curious that he so he bought a camera he didn't know the, of course the techniques etc but he pushed himself to learn those things yeah your story about your camera is very similar to manage up guitar seekha tha hmm. ki covid tha and i was waiting for my job to start and i had nothing to do and i was like youtube se guitar seekhenge एंड छह महीने करो एट द एंड ऑफ इट आ जाता है डेफिनेटली यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है हाउ टू सब कुछ आ जाएगा ब्रो उसके यू जस्ट नीड टू बी एबल टू लाइक सक इनफ एट समथिंग फॉर लॉन्ग इनफ एंड स्टिल डू इट ताकि एट द एंड ऑफ देन यू आर अ प्रो ऑटोमेटिक हां कुछ भी नहीं ज्यादा टाइम दे एक बार बेसिक्स पता लगे देन यू यू जस्ट प्रैक्टिस एंड देन यू बिकम द मास्टर लाइक यू हैव टू डू इट रादर देन लाइक वेटिंग फॉर योर वेटिंग फॉर यू टू यू नो गेट गुड एट इट साथ-साथ तुम्हें करना है सीखने के साथ-साथ करना है बिल्कुल मतलब अभी जैसे फिल्म स्कूल में मैं अभी हूं कई चीजें होता है मैं फॉर एग्जांपल आधा घंटा घंटा लेट गया कुछ मिस हो गया मैं कोई नहीं YouTube से देख लेंगे तो सब कुछ अवेलेबल है ब्रो एक ही चीज अवेलेबल है YouTube से मतलब ये मिथ भी है लोगों के बीच में अगर फिल्म स्कूल जाओ तो वहाँ से आप बड़े कोई क्रिएटिव बन जाओगे नहीं आपको कोई फैंसी टर्म्स आ जाएंगी बोलनी टेक्निक्स हल्की से आ जाएंगी बाकी चीज़ें वही सभी होती हैं अवेलेबल हर जगह एंड hmm. वैसे भी क्रिएटिविटी आई थिंक इट्स इट्स विद इन कोई आपको कॉलेज कुछ थप्पा लगा के कोई आर्टिस्ट नहीं बना देगा hmm. आपको टेक्नीशियन जरूर बना सकता है yeah. मेरे को कैमरा के बटन पता लग सकते हैं कौन से कहाँ हैं बट उसको किस तरह यूज़ करना है वो मेरे ऊपर है डू यू थिंक समोजिशन and they have a certain amount of money to spend either on film school or a film project of their own mm-hmm. where do you think they would learn more i i i my hunch is they'd learn more actually making a film rather than going to a school definitely bro jo aap film sets se seekhte ho you can't learn it in any school mm-hmm. and मेरा भी जो मोटिव था फिल्म स्कूल में जाने का बेसिकली आई वाज नेटवर्किंग मेरे को नेटवर्किंग करनी है क्योंकि लंदन में फिल्म स्कूल में आ रहा हूँ तो हर जगह से लोग आ रहे हैं यूएस से भी आ रहा है ब्रसल से भी आ रहा है पाकिस्तान से भी लोग आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से भी आ रहे हैं मेरे को इतने बॉम्बे के लोग लंडन आके मिले हैं वहाँ पर नहीं मैंने कभी नेटवर्क किया तो अगर मैं प्रोजेक्ट भी बना रहा हूँ अगर देखने वाले लोग ही नहीं होंगे नेटवर्क ही नहीं होगा तो मैं फिल्म भी किसको दिखाऊंगा घर वालों को दिखा के थोड़ी चलेगा उन्होंने तो वैसे भी बायस्ड वो फीडबैक देना है पुत्र बहुत चंगा काम की बामे पैदा ही हो उनको चंगा लगना but for context uh,
ईलिंग स्टूडियोज है तो उन्होंने फिल्म स्कूल खोला हुआ है सो यूरोप का सबसे पहला ईलिंग सबसे पहला फिल्म स्टूडियो है मिशन इम्पॉसिबल गोश राइडर बहुत सारी मूवी शूट हुई हैं उधर मैंने टॉम क्रूज देखा हुआ है भाई उधर बाउंसर्स के बीच में था वी कॉन्ट गो एंड डिस्टर्ब दम बिकॉज देर वर्किंग वैनम वगैरह भी शूट हुई है वहाँ पर तो बेसिकली इट्स नॉट अ स्कूल स्कूल कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है प्रॉपर वर्किंग फिल्म स्टूडियो है उन्होंने साथ में चार पांच ब्लॉक खोल दिए फॉर किड्स टू स्टडी एंड हमारे वहाँ पे जो ट्यूटर भी हैं वो कोई बीबीसी से फ्री लांसर्स हैं सारे फिक्स्ड ट्यूटर्स नहीं है प्रोफेसर नहीं है प्रोफेसर नहीं है प्रैक्टिशनर्स है ना सर बीबीसी से कोई कहाँ से कोई नेटफ्लिक्स पे है किसी की डॉक्यूमेंट्री चल रही है अमेजोन पे तो ये सब बट बात लाइक कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली एंड देन कन्विंसिंग योर उनको लगता है वापिस ही आऊंगा काम संभालूंगा बट ठीक है ना ब्रो उनका भी आ, अब मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ आता है yeah. कि 16 सत्रह साल के बच्चे की कौन yeah. बात right, हाँ. ट्रस्ट mm-hmm. करेगा ट्रस्ट एज इन बिलीव कैसे कोई करेगा mm-hmm. क्योंकि बिल्कुल ही अलग सी फील्ड है mm-hmm. क्योंकि फोटोग्राफी समझना उनको हमारे जलंधर पंजाब में लगता है कि शादी में खींचना शादी होगी फोटो खींचेगा सो नाउ आई गेट देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि उनको क्यों समझ नहीं आता था या फिर अभी भी क्यों समझ नहीं आता बिकॉज कोई दिस इज नॉट अ जॉब कोई रिलाय मेरे जाके सुबह नाइन टू फाइव ये नहीं है कि फिक्स को जाके कुछ काम कर रहा हूँ I have to live moment by moment. Yeah. Hmm. तो उसमें अपने आप को भी कई बार समझाना कई बार बड़ा मुश्किल होता है कि स्टे दे रहा मैं सेल्फ बिलीव वाली चीज़ है ब्रो कई बार शो करना पड़ता है घर वालों को बहुत बिजी हैं बट hmm. अंदर खाते नहीं yeah. चल रहा अभी कुछ सिस्टम वो वाली चीज़ें भी होती हैं सो so, कन्विंसिंग ऐसी है ब्रो स्टार्टिंग में तो <coughs> बिल्कुल उन्होंने अपोज किया था uh, मैंने सुना हुआ उनको कहते हुए कि अपना लोकानो की कहना है मुंडा कैमरा चला ये बार मैं डैड इज इन टू बिजनेस मै I mean, my dad has, my dad 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 has has and 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 grand has worked very hard to give me this life. Yeah. Mm. So, <coughs> obviously mm. mm. expand mm. अलग हो गया मैंने उनको कह दिया कि मैंने नहीं करना आपका काम ये mm. है वो है तो मेरे को अभी कई बार रिलाईज होता है कि मैं कई बार ज्यादा बोल देता हूँ नहीं बोलना चाहिए mm. क्योंकि मैं फिर इमेजिन करता हूँ कि कल को मैं पी एम की फिल्म बना दी मेरे को ही मेरा yeah. बच्चा बच्चा बोलेगा आगे की मैंने करनी अपना देखो mm. तो हर्ट तो होगा ना इसलिए मैं थोड़ा सटल हो गया इन मामलों में बट आई जस्ट डू और आई फील लाइक मेरे को जो करना है मैं वो hmm. करता हूँ बट hmm. उनको उनको भी पता है कि गलत रारू पे नहीं पड़ेगा ठीक है लगा वो तो करता ही रहेगा सो या कमिंग बैक टू योर जर्नी सो ऑन योर यू बॉट कैमरा यू स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दैट बट हाउ डिड यू गो अबाउट फाइनली मूविंग टू लंडन और एंड इवन इन इंडिया यू रोड बेल यू स्टार्ट टोटल इंडियन ड्रामा यू मेट रॉब इन Tell us about all that. So, जब कैमरा पहले ले लिया तब साल डेढ़ साल तो यही लगता रहा कि फोटोग्राफी करनी है hmm. मेरे को था कि ट्रैवल फोटोग्राफर बनना है तब इंस्टाग्राम पे आ, काफी वायरल हो रही थी ट्रैवल वीडियोस बहुत वायरल हो रही थी शुरू में तो वही था जो उसमें फैंसी कलर करेक्शन होती थी फैंसी ट्रांजिशन बहुत ही एक्सट्रीमली एडिटेड जो पिक्चर होती थी तो मैं भी अगर शिमला गया तो वहां की आफ्टर मूवी बना के डालता था मैं तो पहले था कि ट्रैवल फोटोग्राफी करनी है कि ब्रांड्स आएंगे ये सब करेंगे देखता था मैं इन्फ्लुएंसर्स को तो मेरे को था कि मैं भी यही करूंगा सो डैड थोड़ा थोड़ा बीच में हल्का सा सपोर्ट करने लग गए थे फोटो वगैरह उनको पसंद आती थी मतलब मेरे सामने उन्होंने कभी नहीं बोला पर लोगों को वो पूरा टशन करते हैं कि ये देखो ये फोटो है ये वीडियो है तो डैड के ऐसी हमारे डैड के ऑफिस के साथ ना एक एक और ऑफिसर उनके फ्रेंड का तो उनका उनका बेटे ने भी स्टार्ट करना था बेटा उनका रॉबिन है माई गुरु सो तो उनके डैड ने मेरे डैड को कॉल किया कि ऐसे बच्चे स्टार्ट करने लगे हैं तो आपका बेटा भी फोटोग्राफी करता है तो आप भी बच्चों को मिलना चाहिए करना चाहिए साथ में इकट्ठे तो मैं पंद्रह सोलह साल का था मेरे को तो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले मैं ओवर एक्साइट होता था मैंने आपको बोला ओके डर नहीं करते हैं तो डार्ड मेरे को डार्ड ने उनसे मिला मिला तो उनके आई रिमेंबर दिस इज़ 2016 थाउजेंड uh, या पता नहीं कौन से जून की एलेवंथ या सिक्सटीन जून की ऐसे कुछ डेट uh, है सो so, <coughs> मैं अंदर गया ब्रो वो पहली बार था कि मैं फिल्म सेट फिल्म सेट देख रहा हूँ hmm. और वो प्रॉपर प्रोडक्शन लगाई हुई थी भैया ने पहले मैं भैया का थोड़ा सा बता दूँ आई रिस्पोर्ट इन वन फ्रेज इफ माई डैड हैज गिवन मी विंग्स ही टॉट मी हाउ टू फ्लाई सो दैट्स हिज पोजिशन इन माई लाइफ अभी भी मतलब मेरे को कुछ भी हल्का सा भी किसी भी चीज़ के लिए कोई डाउट या कुछ भी है मैं फिल्म स्कूल के ट्यूटर को नहीं जाऊँगा वो जो मेरे असली फिल्म स्कूल है रॉबिन भैया मैं उनके पास जाऊँगा क्योंकि लिटरली अगर मैं यहाँ बैठ के कुछ स्टोरी सुना भी रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ 
तो उस, उन, उनके कारण है जो भी है hmm. मैं अपना आपको इतना वर्थ मानता नहीं हूँ कि मेरे को इतना कुछ आता है कॉन्फिडेंस ही नहीं था ब्रो जब तक फिल्म सेट पर रोन भी नहीं होंगे मेरे से फिल्म ही नहीं शूट होती थी ब्रो एंड सॉरी मैं फंबल करूँगा इस चीज़ को लेकर मैं जब थोड़ा ऐसी कोई डीप बात होती मैं फंबल करता हूँ आई डो नो मैं अब इस जब मैं उनको मिला था वो मेरेज नहीं थे चौबीस पच्चीस साल के थे hmm. तो किसी पंद्रह सोलह साल के बच्चे के ऊपर ट्रस्ट करना कि उसने फिल्म बनानी उसके yeah. सेट पे जाना सुबह चार बजे पहुंच के hmm. मेरी लाइफ में कोई ऐसा है शायद मैं ना कर पाऊँ उन्होंने hmm. पता नहीं विदाउट एनी रिजल्ट मतलब विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन की पता नहीं इससे कुछ होगा नहीं होगा hmm. सिर्फ मेरे लिए और सिर्फ मेरे लिए किया एंड आई कॉन्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड और कई बार हमारा जो रिलेशन है ब्रो लोगों को समझ नहीं आता कि क्या है और समझाना भी बड़ा मुश्किल है और क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि वो रिलेशन क्या है बट है मतलब वो मेरे को अब मैं आपको बॉम्बे मेरे को बोलेंगे कि जाना है तो मैं यहाँ से फ्लाइट लेके जाऊँगा बॉम्बे क्यों जाना है क्या जाना है क्या शूट करना मुझे नहीं पता भैया ने बुलाया मेरे को जाना है सो दैट्स इज पोजिशन इन माई लाइफ सो आई थिंक इट्स वेरी क्रिटिकल टू है in yeah. life in whatever you do so i remember even i had those mentorships in yeah. my mba and even early yeah. in my career mm. uh, you always have somebody to that is look Definitely, up to bro. and follow Definitely. those a uh, footstep and in your case you were very lucky that the person was always standing by your side and he was available for you he guided you much closely then you Definitely bro what i mean to. मुझे कोई फिल्म भी बनानी होती थी फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में ऐसे था कि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है कि जिस पे चलो फिल्म बनाते हैं कोई भाई फिल्म का घंटा एफ भी नहीं पता था कुछ स्क्रिप्ट भी उन्होंने लिखी है नाम मेरा वहाँ लगता था डायरेक्टेड बाय राइट रिटर्न बाय पार्थ उन्नीस कक्कर लिखा था सब कुछ उन्होंने ये चीज़ उनको भी पता है बट ये चीज़ कभी हमारे रिलेशन में कभी आई नहीं कि मैंने तेरे लिए ये किया है या मैंने आपके लिए मतलब मैं तो कौन होता हूँ उनके लिए कुछ करने वाला बड़ा सीमलेस रिलेशन है ब्रो कभी उसको हमारे जो टीम भी हैं हमारे चैनल में शायद मेरे को डांट पड़ेगी ये बोलने के लिए कई बार उनको भी चीज़ नहीं समझ आती कि ये कैसे है हमारा मेरा और भैया का रिलेशन क्योंकि इफ़ यू सी आउटसाइड पर्सन तो बड़ा अजीब सा लगेगा कि इसका रीज़न क्या है मेरे मेरे फैमिली रिलेटिव्स को कई बार लगता है कि क्या ये रॉबिन रॉबिन करता रहता है स्टार्टिंग में तो मेरे डैड भी कई बार फ्रस्ट्रेट होता था कि रॉबिन रॉबिन तो पीछे लग गया रहता है पर जिद थी मेरी मेरे को पता था कि जो मैं सीख सकता हूँ यहीं से सीख सकता हूँ So, I think yeah. it's also two things, right? I mean, mentors, yes, they 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 teach you. That's one aspect. But a very important aspect is that they believe in you as well. Yes. Right. And uh, I don't know. I feel like when you were fourteen, fifteen, uh, and you're starting out in a creative field, where you don't have at that point much to show. Mm. Right now, you have a lot to show, and a lot mm. of people will come and you know give you that attention. But I think at that age, maybe that one person believing in you was a big thing. या ब्रो वही मेरा क्वेश्चन है मुझे समझ नहीं आता कि कैसे किया मेरे पास कोई आया तो मैं शायद नहीं कर पाऊंगा मेरे को है कि मेरे को क्या पड़ी मैं अपना देखूं शायद मैं ऐसा करूंगा बट मुझे नहीं पता सो या दैट्स द काइंड ऑफ रिलेशन आई हैव विद देम जरूरी नहीं कि काम के लिए भी वैसे भी लाइफ में कोई अप एंड डाउन होती है तो ही इज़ द फर्स्ट पर्सन आई गो टू और मेरे डैड को भी पता कि जो चीज़ अगर मुझे नहीं पता तो रॉबिन नो तो पक्का ही पता है अब मेरे डैड को सरप्राइज देना था घर जाके टू मंथ्स बैक तो मैं ऑब्वियसली मैं फ्लाइट में था तो मेरा फ़ोन तो नहीं चल रहा तो उन्होंने उन रॉबिन भैया को फ़ोन कर दिया रात को कि पार्थ कहाँ है लकीली उनको भी नहीं पता था उनको भी सरप्राइज दे रहा था मैं तो मतलब उस तरह की इक्वेशन है मेरी उनके साथ यार ये पार्थ सरप्राइज बहुत देता है अब तो घर वालों को हाथ पड़ गया और वो शौक भी नहीं होता फोन बड़े से चौफ कर कभी कभी अनरीचेबल हो जाता है भाई आपका तो हमेशा उठाया है बट ऑन द मेन्टोरशिप पीस इट्स ऑल्सो आई थिंक इम्पॉर्टेंट कि when your mentor believe in you even you work hard to not disappoint that mentor uh jaise of course mentorship is a two way street hmm wo bahut logo ko lagta hai ha theek hai mentorship is one way but no it's a two way street you while you're taking mentorship you also have to give that level of respect at the same time also deliver on those uh, hmm. expectations continuously hmm they yeah, have i think having a mentor played very well for you in life and i mean i i agree mentor is a two way thing but i don't know iske liye mentor is the right mm-hmm. word or what but kai baar hum main bhaiya se mazak bhi karta hota hu ki aapko life advisory ka cut dena chahiye mujhe to aise bhi main mazak karta tha kyunki mere jo sare clients wagaira jo bhi sab kuch discussion hai unse discuss karke hoti hai to ab ऑब्वियसली मेरे को क्रिएटिविटी चलो ठीक है थोड़ी पता था कैसे क्या सीन है बट बिजनेस आस्पेक्ट आस्पेक्ट नहीं पता था तो उसमें भी उनका बहुत मेजर रोल है मुझे सिखाने में कि किस तरह से 
कि किस तरह से क्या बात करनी क्लाइंट से yeah. किस तरह से कब डॉज करना है तो कब बैक फुट पे जाना है कब फ्रंट फुट पे आना है yeah. तो सारी चीज उनसे सीखी है तो कई बार मैं अपने आप को टेस्ट करने के लिए कई क्लाइंट से खुद ही बात कर लेता हूँ उनको ना बताए देखने के लिए कैसा परफॉर्म किया फिर मैं उनको बाद में बताता हूँ कि इतने में ये डील हुई है ये हुई है तो फिर वो कहते हैं चल बढ़िया ऐसा ही है कई बार खराब डील्स भी की हैं वो कई बार हैरान भी होते हैं इतने सस्ते में कर गया है तो यार फील यूर वेरी गुड एट पार्ट और ये यूजली होता नहीं है ना लोगों जो क्रिएटिव पीपल रूम टू लर्न बिजनेस पार्ट में ना नहीं लेकिन आई आई फील लाइक अ लॉर्ड ऑफ पीपल हु आर इन दिस क्रिएटिव फील्ड वो इस पर ध्यान नहीं देते टिपिकली इट्स ग्रेट टू बी एन आर्टिस्ट बट इफ यू कॉन्ट रियली सेल योर आर्ट यू विल बी अ स्टार्विंग आर्टिस्ट एब्सोल्यूट ब्रो आई मीन मैं दो तीन दिन पहले ही मैं थ्रेड्स पे इसके बारे में थ्रेड्स पे ना बड़े आजकल मैं थॉट्स वगैरह लिखता हूँ बहुत थॉट्स बीन सीन दैट तो मैंने उसमें बड़े थॉट्स आते हैं पार्थ को एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे सही है ना प्लेटफॉर्म मिल गया लिखने पे ट्विटर पे इतना सारी उस पर अट्रैक्शन है तो उसमें मैं थोड़े दिन पहले यही बात लिखी थी मैं थोड़े अपने क्लासमेट्स वगैरह से बैठा था उनकी बातें मैं सुन रहा था तो मैंने यही नट उसमें निकाला कि एक आर्टिस्ट होना और एक बिजनेस होना बहुत अलग चीज़ें यू हैव टू रिस्पेक्ट द बोथ If you want to make substantial amount of money, you have to put your emotions in term in terms of an artist aside. ये नहीं कि उसको ignore करो, but दोनों चीजों को separate रखो. नहीं तो आप फिर सिर्फ कलाकारी में रह जाओगे, खर्चे नहीं निकलेंगे, bills नहीं कभी. कभी ऐसा हुआ है बार? क्या चीज़ रो? कि you had to take a decision between being a businessman and a yes, bro. अभी एक मैंने की है ये चीज़. वो पहले डील ऑलमोस्ट डन हो गई थी बट ड्यू टू सम क्लाइंट की कोई बैकिंग वगैरह थी थर्ड पार्टी थी वो बैक ऑफ हो गया था फिल्म थी फीचर फिल्म थी आर्ट फिल्म कह लो आप आई डोंट स्पेसिफाई कि कमर्शियल प्रोजेक्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट था उसका जो प्रोडक्ट था वो मेरे को बहुत अच्छा लगा ब्रो सो आई आई कनेक्टेड विद एट मे फिर उसके बाद जब हमारी पहली डील हुई वो किसी और नंबर्स पे हुई थी बट देन कुछ बैकिंग बैक ऑफ हो गया था चीज़ें बट मेरे को था कि मेरे को चीज़ नहीं जाने देनी मैं कनेक्ट कर चुका हूँ इस चीज़ से तो मुझे बनाना है तो उसमें फिर आर्टिस्टिक इमोशंस बाहर आ गए मैं नहीं ये करेंगे जितने जैसे मर्जी हो सो कई बार लेना पड़ता है वो डिसीजन ऐसा भी लंडन आने का बड़ा पर्सनल सा रीजन है पहली ऐसे लग गया आर्टिस्टिक माइंडसेट से बता आर्टिस्टिक माइंडसेट इसमें कुछ नहीं था स्कूल तो आए हो ना हाँ स्कूल आया हूँ ना बट स्कूल भूल गया है ये स्कूल के लिए नहीं आया यार समीक्षा भी तुम रुको ये मेरे को उन्होंने कट घरे में खड़ा कर दिया सो दिस इज द रैगिंग यू आर टॉकिंग आई वाज लाइक बहुत सीरियस हो रहा है जरा मुद्दे की बात पे आता है मैं मजाक कर रही हूँ बता नहीं ब्रो मतलब लंदन मैंने एक दो बार चक्कर मारा था पहले तो मेरे को किस चक्कर में <laughs> <laughs> किसी चक सिलसिले में किसी अच्छा सिलसिले सिलसिले में नहीं नहीं शूट के लिए आया था मैं एक दो शूट्स के लिए आया था तो मेरे को यहाँ की वाइब अच्छी लगी ब्रो आर्टिस्टिक वाइब सी थी ये मैं सच्ची बोल रहा हूँ ब्रो मतलब मैं शोर डिच वगैरह देखा था तो बड़ी क्रेजी वाइब सी थी आर्ट वगैरह मेरे को लगा तो मैं मेरे डाट वैसे ही मेरे को लगे हुए थे कि फिल्म स्कूल जा ये वो है थोड़ा और बैक स्टोरी जाता हूँ थोड़ा जस्टिफाई होगी चीज़ तो आफ्टर स्कूल प्लस टू करने के बाद डाट को यही था कि सीधा फिल्म स्कूल जाओ अगर तुमने ये करना है तो उसको अच्छे से कर बट मैंने कहा नहीं मेरे को एक साल का गैप चाहिए मेरे को थोड़ी सी और चीज़ें भी फिगर आउट करनी है तो मैंने प्लस टू के बाद एक साल का गैप लिया फिर मैंने जर्नलिज्म में ए में एडमिशन ले ली थी तो दो तीन महीने तो ठीक है मैं गया भी यानी फीस देने जाता था सिर्फ कॉलेज में बाकी अपना ही काम वगैरह कर रहा था तो हमारे जब एग्ज़ाम्स हुए ना तो सेम स्कूल वाले लेआउट में उन्होंने बिठा दिया हमें बेंचेस पर उठाया एग्जाम शीट दे दी मैं कहा तो कर कर आके तो मैं उसी चक्करों में पड़ गया तो मैंने एग्जाम वाले दिन डिसाइड किया मैं कहा मैंने नहीं आ रहा ना मैं बाहर जा रहा हूँ कहीं फिल्म स्कूल ही जा रहा हूँ तब तक मैं यूट्यूब से साथ साथ सीखी जा रहा था रॉम भी थे साथ में सो लर्निंग वो चीज़ चल रही थी सो जस्ट टू नेटवर्क आई डिसाइडेड कि अब एक लेवल टू पे चलते हैं सो देन आई केम हेयर तो नथिंग फिर फिल्म स्कूल में गए तो वहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए हुए हैं अलग अलग कंट्री से लोग आए हुए हैं हर किसी का हर क्रिएटिव का अलग अगर आप Uh, किसी यू एस से आए हो या आप कहीं बर्लिन से आए हो तो दो तरह के अलग तरह के प्रोस्पेक्टिव हैं yeah. 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 तो मैंने वो चीज़ उसमें बड़ी hmm. नई चीज़ें सीखी कि क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है इन सब चीज़ों अच्छा मुझे एग्जाम हॉल से याद आया यू वॉन्ट टोल्ड मी अ वेरी 
amazing story at least mujhe to kafi amazing lagi thi i feel like people should hear about it uh it's about when you were i think sitting in an exam hall and you yeah, had someone yeah. or was it exam hall or you had to choose your subjects or something to tune wahan baith ke tune script likhi because one person couldn't decide ki usko kis bucket ke andar jo hai aana uh so ye mere pre boards ki story hai pata nahi 10th mein ya nahi pre boards to 10th mein hote hain 11th mein tha kuch aisa tha mujhe i don't remember सो so, मेरे साथ बच्चा बैठा था हाँ सॉरी मैं प्लस वन में था बच्चा जो साथ में बैठा था वो टेंथ में था तो एग्जाम इकोनॉमिक्स का था घंटा कुछ आता था कुछ भी नहीं आता था ब्रो ऐसे टाइम पास कर रहे थे रोल नंबर लिख के बैठे हुए थे वहाँ पे सो <laughs> so, वहाँ पे टीचर आती है बच्चे को ना लिस्ट दी उसने uh, उन्होंने सॉरी <laughs> सब्जेक्ट चूज करने के लिए प्लस वन में कॉमर्स मेडिकल और नॉन मेडिकल तो बच्चे को मैं देख रहा था बड़ा कन्फ्यूज सा हो गया उसका कुछ समझ नहीं आया उसने पाँच दस मिनट लगा दिए क्योंकि टिक मार करके पीछे देनी थी लिस्ट yeah. अगले बच्चे की टर्न थी तो मैं कहा क्या हो गया तो कंफ्यूज क्या हो रहा है क्या था मेरे को तीनों में से कुछ भी नहीं करना है तो फोर्थ ऑप्शन उसके पास थी ही नहीं yeah. तो वो चीज़ मेरे को स्ट्राइक की पर उसने फिर जबरदस्ती कोई ऑप्शन नहीं था उसने कॉमर्स का टिक कर दिया बोलो कॉमर्स आर्ट्स नहीं था हाँ, उसको कुछ वैसा कुछ करना था बट दे वॉज एंड एन ऑप्शन सो ई चोज कॉमर्स तो वो चीज़ मेरे को बड़ी स्ट्राइक की मैं कहा अपने एजुकेशन सिस्टम में ये प्रॉब्लम है कि सिर्फ तीन ऑप्शन है चौथे के लिए कोई रिकग्निशन कुछ भी नहीं है तो वहाँ से मेरे को आइडिया स्ट्राइक किया मैं कहा स्कूल्स कल खत्म करने के बाद ना एक फिल्म बनाएंगे सारी वो एजुकेशन सिस्टम पे बेस्ड है हमारे कि इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ बॉय कि उसके तो ऑप्शन नहीं होती है तो उसमें एक डायलॉग है कि अगर एक बच्चे का सिर दर्द है उसको तो क्रोसिन मिल रही है दूसरे का पेट दर्द है उसको भी क्रोसिन दे रहे हैं तो डिजीज अलग अलग हैं सबको एक ही तरह की दवाई दे रहे हैं सो वो बनाई थी इट्स अ वेरी कूल शॉर्ट फिल्म वी शुड पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बड़े मजे किया वो बेल राइट इट्स कॉल्ड बेल एंड यू रोट द स्क्रिप्ट इन योर आंसर शीट यार रोट द स्क्रिप्ट इन माय आंसर शीट बट उसको रिफाइन फिर रॉबिन ने किया था बाद में मैंने तो अपने मैच्योर आइडिया सारे उसके अंदर डाल दिए कई डायलॉग्स हैं जो भैया ने मुझे मना किए थे मुझे डालने को मैंने फिर भी डाले आप दिखाऊंगा आपको आपको तब पता लगेगा सो कितने व्यूज हैं उस पे आई डोंट नो 11000 समथिंग दैट वाज बैक इन 2018 तब तो मोनेटाइजेशन भी ऑन होती थी ब्रो तब जीरो पॉइंट जीरो वन डॉलर आना टापना था पैसे आ रहे हैं तब तब बनाई थी बेल नो इट्स वेरी कूल मुझे ये जो इसने जो मुझे स्टोरी बताई थी ना तो मुझे जो सबसे मजेदार चीज लगी थी इट वाज द फैक्ट दैट यू नो ही वाज लुकिंग एट समथिंग ऑब्जर्विंग समथिंग इन द वर्ल्ड हैपनिंग अराउंड हिम एंड बेस्ड ऑन दैट क्रिएटिंग लाइक एन आर्ट फॉर्म इट वाज इंस्टेंट या is beautiful but yeah. i also like what you said ki wo same cheez char alag log dekh rahe hain yeah. to unke mm-hmm. wo char alag cheeze soch rahe hote hain yeah. definitely I, i think people are just looking whereas someone who is creatively you know who has that edge yeah. is observing yeah. like i feel like there's two very different looking things and looking and observing, observing listening yeah. and hearing bro that's what art is i yeah. mean creativity is within koi book yeah. padh ke ya koi rules padh ke main creative nahi ho sakta hmm. yeah. ye mere andar hai art artistic life आई एम लिविंग एन आर्टिस्टिक लाइफ कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि चलो आर्टिस्ट मोड ऑन करते हैं कुछ बनाना है नो मैं सुबह उठता हूँ मेरे को आंखों में फ्रेम्स ही दिख रहे हैं पर्सन यू हैव टू बी दर्सन यू हैव टू बी क्रेजी इनफ कि मतलब इसमें ही घुस जाओ मतलब कहीं पर भी जाओ कुछ भी जाओ तो मेरे को फ्रेम्स ही दिख रहे हैं मेरे को और कुछ नहीं दिख रहा मैं इसी के बारे में ही सोच रहा हूँ वेरी गुड मैं वन ऑफ माई फेवरेट पोइट इज पाकिस्तानी इज वेरी एज इन नाउज नेम्स अनवर मसूद एंड दे आस्ट हिम के मतलब how do you do this like how are you mm. so good at this poetry and he said something very beautiful he said mera kamal sirf itna hai ki maine logon ke honton se baatein leke unke kaanon ko wapas kar di hai kya baat wah and i mean oh, when you told me that yeah. that's what i uh, you know ke the, the artist is an observer yeah. first and foremost definitely observer bro. and at the same time creator as well yeah uh, uh, right you can yeah observe as much but yeah. you create नहीं मतलब तुम technically तुम्हें बड़ा कुछ आ सकते हैं like i'm yeah. sure there's people who are technically very good with the camera yeah. and all of that but maybe they're not good at observing like wo light white to sab set hmm. kar dega hmm. but kahani kya batani hai wo har bande ki bas ki baat nahi hai those stories uh, really have to come out but is pe jo to creativity wali baat kar raha i have uh, one question there so sorry main ab cut karna chahunga hmm. ali bhai ke liye उन्होंने जो बात की है कि क्रिएटिविटी और लाइट सेटअप वगैरह करना ये बहुत अलग है ये चीज़ मैंने दो तीन महीने पहले मेरे को हिट हुई है ब्रो मैंने रॉबिन भैया से भी ये बात की कि देर इज़ अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन बीइंग एन आर्टिस्ट एंड बीइंग एन टेक्नीशियन क्योंकि 
कैमरा के बटन तो मैं सीख लूंगा बट उसको यूज कैसे करना क्या इमेज क्या बनानी है वो मेरे अंदर है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई डेंट नो व्हाट अ डायरेक्टर डिड इन बॉलीवुड फिल्म्स मतलब मुझे आईडिया ही नहीं था लाइक डायरेक्टर क्या होता है मतलब इवन व्हेन आई वाज मच ओल्डर ऐसा वो कुछ नहीं है एंड देन आई थिंक फर्स्ट टाइम मैंने कुछ ऐसे या तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा दिल धड़कने दो का वो बीटीएस मूवी बनाते हैं ना वो देखा प्रॉपर्ली शुरू से एंड तक बहुत लंबी वीडियो होती है वो एंड आई वाज लाइक शिट लाइक अ Directors are of different kinds. Some let Definitely. the actor act yeah. themselves. Some enact it almost for the actor. Definitely. But literally, वो movie उनके दिमाग में बन चुकी होती है. Hmm. और फिर उन्होंने उसको बस manifest करना है. Yeah. Almost. लोगों को दिखाना होता है. हाँ, exactly. Yeah. Like it's it's literally in their head. और वो a director brings everything together. कि like, the music, make it work. Yeah. yeah, the set, the music, the costumes, yeah. everything. Like and ऐसे मतलब ये four different things are kept separate. लेकिन यहाँ costume है, यहाँ set है, यहाँ machines है, यहाँ actor है. Hmm. For it to come together into yeah. something so beautiful on screen, yeah. well, that's what the director does. Yeah. And I was like, director now तो शायद movie. Yeah, maybe, you know, maybe the director is not like technically very उस तरह से. Maybe yeah, yeah, yeah. is not very savvy. That's like, what I'm saying. Orchestra में I don't know what that person is called who is basically. Orchestra. Hmm. Yeah, oh, yeah, orchestra. <laughs> exactly uh that person is making sure everyone is doing their job yeah. right and yeah. you know they're they're making it come to life but the vision yeah like the vision is with that person and that's what makes them i movie. mean directors be about different different tarah ke hote hain kaiyon ko involvement 100% hona hai project mein kaiyon ko hota hai ki sirf agar for example music video to ye choreographer hai wo direct kar lega right aapko kya lagta hai music video mein director hota hai choreographer baitha hota hai wo direct karne जैस बंसाली है इफ बंसाली की बाजीराम मुस्तानी की बीटीएस देखो वो देखिए उसके पैर में घुंघरू कितने लगे उसको ये भी पता होगा उसको पता होता है एक एक चीज उसमें म्यूजिक भी खुद वो डिजाइन करता है कॉस्ट्यूम भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है सेट डिजाइनिंग के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट है सो ऑफ कोर्स आपका प्रोडक्ट अच्छा निकलेगा ही निकलेगा अपेरेंटली वो जो पिंगा गाना है जो बाजीराव में बाजीराव हां इट वेंट ऑन फॉर 9 डेज अगर कोई एक मिनट की सीक्वेंस भी उसके पीछे अगर बीस दिन लगे पच्चीस दिन लगे यू कॉन्ट टेल नो हाउ डू अगर ऑडियंस को तो ऑडियंस को तो तीस सेकंड में कहना मूवी अच्छी नहीं है हाउ डू यू नो जैसे तुमने एक सीन लेट से कमर्शियल हो फीचर हो जो भी तुमने एक सीन बोला किसी ने एक्ट किया हाउ डू यू नो दैट दिस इज इट हो गया यार ये इंस्टिंक्ट होता है आपको आई मीन पहले तो यू यू हैव टू नो वॉट वॉट यू आर ट्राइंग टू अचीव so if if you are very 100% clear in that and then mm. the rest is instinct aapko feeling aa jati hai ki ha now i've got my shot 100% feeling to kabhi nahi aati hai mm. but ab 80 90% pe bol dete ho okay so how does someone yeah. become a better director over the years agar if it's all based on like gut feeling wohi baat hai jitna aap practice karte rahoge aapko pata lagta rahega ki is emotion mein bhi aur deep ja sakte hain ya is emotion mein aur left right ho sakte hain because in that instinct thing is also something that comes with time no? yeah yeah so, experience for example agar director ne bola ki mujhe i want one more take or something like that to hmm. actor thodi puchega usko hmm. usne to direction directions follow karte rehne hai director hmm. ki usne bola left chal left chal jayega right jayega right chal jayega hmm. it is like that the actors ki involvement कई बार कई एक्टर्स होते हैं जिनको इन्वॉल्वमेंट पसंद होती है बट फिर उसमें डायरेक्टर और एक्टर का कॉन्फ्लिक्ट होता है बट मोस्टली ये होता है कि दे जस्ट फॉलो दी फॉलो द सेम लाइंस एज द डायरेक्टर यू मेंशन अबाउट दिस इंस्टेंस के यू नो यू वेक अप एंड यू हैव अ फ्रेम इन माइंड या एंड यू जस्ट वांट टू पुट इट आउट राइट कभी ऐसा हुआ है कुछ ऐसा पीस जो तूने क्रिएट किया हो यू वो कब एंड इट वाज इन वेरी ऑर्डिनरी बट यू क्रिएटेड समथिंग आउट ऑफ इट ब्रो ऐसे बहुत बार होता रहता है यार अब तो कई बार तो इसमें एक एक पॉइंट पे अब मैं इस पॉइंट पे आ गया कि मैं बहुत चूजी हो गया कि मेरे को ठीक है इसकी फोटो नहीं खींचनी कितनी बार सन खींच लूंगा मैं कितनी बार मैं लंडन बीच खींची जाऊंगा तो इसलिए हमारी फोटो नहीं भेज रहा <laughs> यार पार्थ नहीं चाहता कि हम भी कोई फोटो लगाए या कहीं हम भी कोई अच्छा दिख नहीं वो मैंने नहीं कल इसने मुझे कहा मैं पच्चीस मिनट में भेज रहा हूँ आज चौबीस घंटे हो गए भाई पार्ट बिल्कुल शादी वाले अंकल की तरह हो गया जो फोटो लेके कभी भेजता है ऐसे ना कि नुकसान हो जाएगा मेरा नहीं वो पच्चीस घंटे बोला था <laughs> ये मैंने गलत सुना <laughs> ब्रू ऐसा ऐसे ही होता है एक बार जलंधर में मैं ऑफिस जा रहा था रॉबिन भैया के घर पे जा रहा था उन्होंने ऑफिस बनाया हुआ हमने ऊपर तो बारिश हो रही थी तो मैं गाड़ी से जैसे निकला नीचे ना पानी पड़ा था रिफ्लेक्शन आ रही थी बड़ी क्रेजी सी तो मैंने वो फोटो खींच के डाल दी तो पिक्चर काफी अच्छी लगी लोगों को एंड उसमें मैंने थॉट भी डाल दिया था कुछ शायरी शुरी मारी थी पता नहीं क्या मैंने मैंने उसमें को याद मैंने मेरे को लिखा था कि पता नहीं इस तरह हुआ प्यार कि जमीन में भी दिखे आसमान ओह 
was so corny. <laughs> yeah, I literally wrote that. Yeah. I mean, in London, I am. भाई थोड़ी चीजें काटने पड़ेंगे यार ये बिल्कुल अनकट होना चाहिए ये पॉडकास्ट इससे एडिट नहीं कराना ये कोई और एडिट कर रहा है ये नहीं बात है अच्छा बात बिफोर वी मूव अहेड विद अदर टॉपिक्स एक बात बताओ मेरे डाउट क्लियर करो जरा क्या अच्छी आर्ट क्रिएट करने के लिए दिल टूटना जरूरी है होनी चाहिए ब्रो ये जरूरी है मेरे साथ हुआ है अच्छा एक हार्ड ब्रेक तो जरूरी देन यू आई डोंट नो क्या है पता नहीं हार्ड ब्रेक फेलियर एनीथिंग आई एम नॉट जस्ट सेइंग रोमांटिक उसमें बट मेरा तो हार्ड ब्रेक हुआ था मेरा हार्ड ब्रेक हुआ था तब आई डिसाइड कि मैं करेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे दिखाएंगे करके तो मेजॉरिटी ऐसे होता है ब्रो यू यू हैव टू हैव सम सफरिंग पॉइंट या कुछ पेन किसी तरह की पेन होनी चाहिए देन यू गेट इनटू इट बिकॉज़ अ लॉट ऑफ लाइक एंड एवरी टाइप ऑफ आर्टिस्ट की पेंटर हो राइटर हो डायरेक्टर हो they all say like sorrow se art banta hai like that's i i i agree on that i i, I feel like it's not just just art yeah mm. anyone who has done something that's very difficult hard to achieve for someone investment banking we hard breaks <laughs> even investment bank so obviously art is 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 one of those things kyunki bahut mushkil hai banana ha but anyone who has achieved a pinnacle of whatever they're doing mujhe aisa lagta hai that's my observation mm. and i've met quite a few of these people uh typically they would have gone through some very painful or traumatic event hmm. uh, it doesn't have to be a romantic heartbreak it yeah. it is uh, quite often it is yeah um, it can be the you know passing away of a parent sometimes for some people lekin ye hai maine observe mera to childhood love tha bro oh main to us pain se guzra aur pehle iska childhood love tha ab ye childish loves kar raha hai ye evolution bhi zaruri hai <laughs> oh fuck so no, no. go uh, ahead <laughs> yaar mera question bula de <laughs> creativity no i remember ye ek bar hum tino shat kanal sahab ke bahar jo wait kar rahe the to we are trying to convince sajan ki tu bhi aaja tu bhi finance kar le hum bhi finance hmm. itna bhi bura nahi hai and then ali is like nahi yaar finance mein jo hai वो अंदर से ना दिल नहीं उनके पास नहीं नहीं मैंने मैंने कहा था टूटे लोग टूटे हुए लोगों लोग ही फाइनेंस कर सकते हैं लाइक थैंक्स बट आल्सो ट्रू तो जरा सोच के आना नहीं बट मेरा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू उस पे थोड़ा सा डिफरेंट है सो यस पीपल हु डू एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स इन लाइफ हैव सम सॉर्ट ऑफ इमोशन हिट कोली कोली टॉक्स अ लॉट अबाउट 18th ऑफ दिसंबर द डे ही लॉस्ट हिज डैड एंड ही एंडेड अप स्कोरिंग अ सेंचुरी यस yes, वो इमोशंस होते हैं लेकिन जरूरी नहीं वो हर किसी में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो सो पीपल लर्न हाउ टू चैनलाइज देम एंड मेनी पीपल दे जस्ट हैव एन आइडिया इन माइंड दे एक्चुअली हैव नॉट हैड सच अ ट्रेजिडी आई कैन लाइक नेम मेनी आर्टिस्ट सो उनके माइंड में एक वो होता है कि ओके दिस इज द पर्सन उसके साथ ये ट्रेजेडी हुआ है एंड हाउ वुड आई फील इन दैट इमोशन राइट दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट्स द फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग इट इज इंटरेस्टिंग यू रिमेंबर वन आई वाज टेलिंग यू कि मेरा ऐसे अल्टीमेट ड्रीम है रोमांस नोवेल लिखना और मैंने तुम्हें प्रेमिस बताई थी अपने नोवेल की जो मैं आज नहीं बताऊंगी कैमरा पे मेबी फिल्म बनाएंगे ना उस पर हां यू विल बी द डायरेक्टर बट मैं बाद में बताऊंगी ऑफ कैमरा नॉट राइट नाउ बट द पॉइंट इज समटाइम्स आई वेरी कंफ्लिक्टेड व्हेन आई राइट समथिंग ऑनलाइन एंड पुट इट ऑन इंस्टाग्राम कि लोग सोचेंगे इनऑथेंटिक है क्योंकि तुम्हारे साथ तो हुआ ही नहीं है बट आई डोंट नेसेसरीली थिंक कि एवरी फॉर्म ऑफ आर्ट दैट यू पुट आउट जरूरी है कि यू माइट हैव गॉन थ्रू इट समटाइम्स यू कैन पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ एन अदर कैरेक्टर एंड देन क्रिएट समथिंग बीइंग इन दैट कैरेक्टर शूज when you haven't been through it in real life yeah. hmm. that is where the whole creativity aspect yeah. comes in to ki... film writing aise hoti hai zaroor thodi writer ne wo cheez <laughs> genuinely live ki hai hmm. exactly wo art unka itna sharp hai itna precise hai ki wo us character mein ja sakte hain hmm. hmm. but acting bhi aise hi hai but i feel like wo character mein jaane ke liye observation bahut zaroori is come comes back right. to that point hmm. logon ko dekhna aur hmm. unko like actually you know when you talking to people deeply understanding hmm. you know their emotions or wo cheez hmm. so i think <laughs> on that note creativity ke liye कुछ क्रिएट करने के लिए रहा था यू नीड ऑब्जर्वेशन बट मोर देन दैट यू नीड एम्पथी आई एग्री यू नीड टू बी एबल टू पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ दैट कैरेक्टर मे बी इमेजिनरी सो राइट बी इन दोज शूज एंड पुल समथिंग आउट ऑफ इट एंड एक्चुअली जस्ट देन इट्स अबाउट एक्सीक्यूशन ये बहुत इंटरेस्टिंग है इन द सेंस कि कभी-कभी यू सी वेरी फ्लॉड कैरेक्टर्स ऑन ऑन लाइक कैमरा और इन बुक्स 
but you develop a certain sympathy with them Definitely. and you want them to win in the end honestly yeah. i always <laughs> end up developing sympathy for the flawed characters <laughs> <laughs> i don't know why ali yaar journaling nahi karni thi isme but bro isme kabir singh bahut influencing character tha ha right main movie dekh ke mere ko gussa chadh gaya tha main bahut gussa karna mujhe to wo hote hain kai kai actors acting वहां पे एक्टर्स का रोल प्ले होता है यू जो शो बहुत फेमस हुआ है दैट कैरेक्टर इज फ्लॉड ही इज अ स्टॉकर लाइक दैट्स द कैरेक्टर व्हिच यू द हॉलीवुड शो यू तो इसमें द द मेन गाइस अ स्टॉकर बेसिकली लाइक बट उसके चार पांच सीजन बन गए अब एंड इट्स वियर्ड रिलेटेबल चीज है ना लोग देखेंगे नो बट आई फील लाइक एवरी पीपल डेवलप दैट डेवलप दैट सिंपैथी every flawed character or like broken character when you see that i feel like people get attracted because of the intensity of emotion that that character brings mm. absolutely to the table yeah. uh, it's always the the broken guy or the broken girl who's bringing that emotion tumhe ek wo bhi lagta hai ki koi underdog hai ya koi mushkil mein tumhe lagta hai now i want the person to win or you yeah. want the redemption you can story you connect also. emotionally you know? exactly. your mind is there yeah. Yeah. and on, on that note pal have you ever brought out a, a character's emotional side in a movie or any experience you had ki jahan pe bahut strong emotion nikalna pada tha aur tumhe aaj bhi yaad hai uh so uh in lockdown i made a made a film called mirror uska abhi bhi poster meri us pe instagram pe hoga but movie kabhi aayi nahi maine dump kar di thi uh us pe mere ko thoda thoda yaad hai kuch maine banaya tha after life ek thi character ki ek jo character hai wo suicide karke aaya to apne aap se hi baat kar raha hai क्या चीज मुझे रोक सकती थी क्या चीज मैं कर सकता था ये सब होने से पहले और मुझे वही करेक्टर बता रहा है कि मैं कितना वीक हूँ तो उस ग्राउंड पे ये मैंने सुशांत सिंह राजपूत के बाद लिखी थी मूवी मतलब मैंने लिखी थी मेरे पास मेरे पास स्टोरी थी उसको स्क्रिप्ट रॉन बिहार ने किया था बट थोड़ी सी टेक्निकलिटीज uh, थी जो जस्टिफाई नहीं कर पाई तो इसलिए मैंने डम कर दी मैं कहा कभी बाद में बनाऊंगा भैया Yeah, you do stupid things, but what is there on the other side? Definitely, no one yeah. thinks about that. Yeah, no, I'm, I'm, I'm gonna make it. My boss thought that I will do it. Maybe I'll do some changes. Mm. The dialogue is a little bit lower. I'm gonna do it. But you know, this is turning out to be the broken boys and girls podcast. Yeah, <laughs> let's be a fat chalange in the background. Let's <laughs> let's talk about past the the various projects you've done. You know, काफी fit fit चीजें की हैं. I know, you know, Diljit came here. You covered his London show. Yeah. Mm-hmm. You worked with Dharminder. You worked with Deepak, who's you know doing the OG Bollywood night here. Toshi. Um, you've done Toshi as well, uh, who was on the podcast. पहले. Do watch it. कोई <laughs> unique experience but i know about, about all of these experience tell me something i don't know something that i know this is a recruiter wala question ho gaya what's no, not there like, on your cv it's, 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 <laughs> i feel like this industry can uh, is probably very surprising like it can mm. surprise you right yeah. sometimes you you might have a very unique experience to batao mujhe especially for people who are not from this industry yeah. like tumhe kuch bahut common place lagta hoga yeah. so uh jab main london aaya tha na so i connected with a guy uh, who got me in london fashion week so oh, we nice. built built a very strong relationship mm. uh, a side work as well so he was he was like also one of my brothers mm. Mm. so ek trust factor aa gaya humne kafi kaam kiya sath mein i mean kaam kiya sath mein as in big projects red yeah. bull jim shark and all that stuff yeah. so then lockdown happened i went back home and cut to one and a half year later i came back then i uh, texted him again ki i'm back bro mm. let's work together so after two days he messaged me ki uh, we have got a job and this this is the amount and amount was good i was like okay let's do it maine usse pucha nahi zyada ki hai kya kya nahi hai mere ko sa ek to tese mil bhi lunga date do saal baad aur kaam pehla mil hi rahe hain seedha kaam hi kar rahe hain so it's great let's do it yeah so i don't know matlab nahi uska monday ko message aaya tha to saturday ko shoot tha hamara weekend pe to main pura tam jam ek kit apni lekar gaya wahan pe to apna idhar embankment proud club hai na to wahan pe tha shoot wahan pe tha event ho raha tha koi yeah so of course I, uh, uh, shoot करने के लिए आया तो आई गो देर वन आवर बिफोर राइट अभी कोई था नहीं वहाँ पे खाली था सेटअप वगैरह हो रहा था 
मेरे को थोड़ा सा लग ही रहा था कि वाइब थोड़ी अलग सी है आज कुछ सिस्टम अलग है अच्छा। तो जैसे जैसे लोग आते रहे तो हम थोड़ी देर के लिए बाहर चल गए थे हम कहा कि एक बार स्टार्ट हो जाए देन वील विल स्टार्ट रोलिंग सो ब्रो लेटर ऑन आई फाउंड आउट दिस इज अ पॉन स्टार अवार्ड शो यस पॉन स्टार अवार्ड शो एमेंट प्राउड It it was a big company. It is a very big industry. I'm sure it uh, is. So bro. they they. <laughs> But awards? Yeah, the awards show. Yeah, only fans. Who is the subscribers? The most. So they were getting awards. Subscribers hmm. or you know who does the best work? Yeah, <laughs> something like that. So bro, one hour. So I told him that I'm not shooting. I'm just taking a little break. 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 I'm just taking <laughs> मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन क्या है क्या कौन नहीं है सो दैट वाज फन आई एम श्योर इट वाज और और दो दिन का था ब्रो सेकंड डे और भी इंटेंस yeah. और भी इंटेंस आउटफिट्स और और भी इंटेंस तरह के लोग आउटफिट्स थे ओह माय गॉड हाल हाल छोड़ी दो पिक्चर्स ब्रो वो थे नहीं थे मुझे नहीं पता आप ही बताओ बट ना होने के बराबर थे बट आई थिंक इट इट इज अ वेरी फनी इंसिडेंट आई ऑलवेज टेल उतने भी तू फिर आर्ट बना लेता <laughs> भाई वो एक्चुअली वीडियोस बहुत अच्छी बनी मैंने कभी डाली नहीं वो डालूंगा भी नहीं बट आई शो यू वीडियो वीडियोस टर्न्ड आउट टू बी ग्रेट इस ट्रेनिंग के लिए आई एम आउट ऑन दैट नोट आई हैव अ जेन्युइन क्वेश्चन अवार्ड्स क्या क्या थे भाई मेरा नहीं ध्यान पता नहीं कौन सा मेरे को तो फेटिश वर्ड भी तब पता के पता लगा मैं क्या हो क्या रहा है ये क्या वर्ड क्या जानने आपको वर्ड तब पता लगा था कॉन्सेप्ट पता था और वहां पे ब्रो वी हैव गिवन इट अ नेम नाउ ब्रो वहां पे अवार्ड देने के बाद कह रहे हैं कि आई एम फीलिंग सो प्राउड ऑफ माय सेल्फ ये मैं मैं हैरान हूं तो मैं कहता सही है नहीं आई मीन आई एम शायद इट्स अ प्राउड वर्ड दिस थिंग इट्स हार्ड वर्ड दैट्स आल्सो लॉट ऑफ आई एम जस्ट अमेज्ड हाउ सरप्राइज्ड यू आर आई वाज शॉक आई वाज शॉक मैं 1 घंटा चुप मतलब 1 घंटा मैंने काम नहीं किया मैं बाद में करूंगा मैंने को सांस लेने दूसरे दिन और भी इंटेंस मैं फटाफट शूट करके निकल गया था वहां से अच्छा दैट दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मुझे ये बता फारस ऑब्वियसली इन दिस इंडस्ट्री यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल अम एंड यू नो यू फॉर्म रिलेशनशिप्स यू हैव यू नो अम यू वर्कड विद पीपल रिकरिंगली ठीक है प्रोजेक्ट्स पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे अम I feel like you know, a revolving door. Oh, the obvious industry. People come into your life. People go away. There's relationships that you have, and then you know, maybe they don't work out. Yeah. Uh, has that been a challenge for you? Uh, I, bro, I believe in every relationship uh, has an expiry date. Yeah. पर्सनल रिलेशनशिप है वर्क रिलेशनशिप है अच्छा. I I I I agree. Yeah. There's an expiry date. I mean, you meet right people at the right time, but आपको एक इंस्टिंक्ट होता है आपको पता लग जाता है कि नाउ दिस इज गोइंग समवेयर एल्स अब यहाँ से थोड़ा एग्जिट माननी पड़ेगी मेरे जब वर्क में काफ़ी लोग ऐसे मिले हैं मुझे इंडस्ट्री में सो दे स्टार्ट एक्सपेक्टिंग समथिंग एज एन इन टर्म्स ऑफ कि मैं उनको जॉब लाके दूंगा रात दिन अगर वो वीडियो प्रोड्यूसर है तो मैं वीडियो प्रोड्यूसर को क्या जॉब दूंगा उसके पास मेरे लिए जॉब हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा ऑफ सीन हुआ था मेरे साथ एक ही बार हुआ है ब्रो ना दैट uh guys not there anymore we don't work together yeah. but it happens yeah. but humne ek do teen saal kaam kiya we we had some good projects yeah. but it is what it is but i'm sure there, there is a bit of that right matlab the director sometimes brings in work for the producer and vice versa like i assume there is quite a bit no, of no in in commercial uh, yeah. filmmaking i'm a videographer yeah right so i don't have job for a video producer main yeah. job la ke video producer ko kya do ha huh. वीडियो प्रोड्यूसर एज अ बिजनेस वो काम कर रहा है वो मेरे लिए मेरे को जॉब दे सकता है समझ रहे हो क्योंकि वीडियो प्रोड्यूसर का एज सच ऑन ग्राउंड कोई काम नहीं है तो अगर उसके पास इफ इफ ही हैज अ बिजनेस डील ही कैन गिव वर्क टू मी इट इट्स नॉट वाइस ऑफ द अदर वे अराउंड या 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 सो द गाय स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग कि मैं उसको मतलब पीपल इफ पीपल आर कमिंग डायरेक्ट टू यू लाइक देयर इज नो रीजन फॉर यू टू इन लाइक सो आई एक्ट एज वीडियो प्रोड्यूसर स्लैश वीडियोग्राफर मैं ही दोनों चीजें हूं ना मतलब ऑल द प्रोड्यूसर डूइंग इज ऑर्गेनाइजिंग द एफर्ट अराउंड इट राइट व्हिच यू आर डूइंग एज़ वेल या सो द प्रोड्यूसर बिकम्स अ बिट रिटेंडेंट एट दैट स्टेज और ब्रो मैं मैं वैसे भी एक और चीज में बिलीव करता हूं कि अगर मेरे ऑनेस्ट होने से अगर किसी ने रिलेशन खराब करना है ना तो पहले ही हो जाए भाई पहले एग्जिट मार लो लाइफ से क्योंकि टॉक्सिक एनर्जीज हैं ब्रो क्रिएटिविटी इट्स ऑल माइंड गेम 
yeah. so you have to take care of your mind so you mm. have to mm. be far away from the toxic energies ye is pe mujhe ek baat puchna tha we've talked about it before as well but how important is it to like have periods when you're not doing anything taki jab tum kaam kar rahe ho you can like come back with renewed ideas uh, jab tum shoot kar rahe ho yeah i mean it is very important to sometimes chill around and not think about your work hmm. it is very easy to say but it's not possible kyunki it's always running in your head right uh, like when i stepped into the commercial film making i was i was like mujhe har roz kuch na kuch karna and hmm. her time kaam karna I, i have to uh deliver my best all that stuff editor se baat karni hai but after a point then you there's there's a thing called creative block Hmm. that happens hmm. uske baad aapko kai bar hota hai ki rest chahiye nahi nahi socha ja raha nahi creativity nikal rahi hai hmm. and creativity you can't push push it right nahi zabardasti kar sakte it has to come within moment wali baat hai hmm. so then again robin bhaiya comes into play unhone mujhe sikhaya ki chill kar zyada mat bhag and just do nothing just still enjoy movies dekh hmm. f- friends ke sath ghoom hmm. so it is very important because because i think even in downtime uh, you are observing things right and ab woh observation art mein dalo ge ab aise nahi ki proper kabhi cut off ho jayega but hmm. observe main karta hi rahunga ek artist observe karta hi rahega cheez hai hmm. hmm. kyunki even creativity lane ke liye uh, i can't make something unimaginable hmm. right main yeah. wohi banaunga jo maine dekha hua hai ya maine kabhi feel kiya hua hai hmm. uski extensions ho sakti hain hmm. you know what i mean yeah so it it goes on but yeah now now i know how to turn on and turn off hmm as a boy i always feel like the artist is a very uh, sensitive person and, and i'll explain what i mean by that uh, i love your expression too yeah whenever ali gives that smile i'm like ha, ali matlab, i'm, I'm scared of his, i'm scared of his question ye sharathi is something i'm very interested in um ek artist ko apne jo usne banaya hota hai na creation jo bhi teri hoti hai you're very attached to it right uh, where people artists are i don't know about yeah. i've seen artists who generally are uh, and it can be very difficult to take criticism or you know some you know comment mm-hmm. on on your work uh, maybe it's coming from a client maybe it's coming from you know something you've put out there to je wo hota issue and you know how do you deal with it if it is an issue bro initially to bahut zyada hota tha like yeah. किसी ने फीडबैक दे दिया ऑनेस्ट तो मेरे को सैड होना मैंने डंप ही कर देना प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स आई मीन व्हेन यू आर मेकिंग समथिंग यू आर पुटिंग इट आउट यू कनेक्ट विद इट्स इट इट इज लाइक अ बेबी यू वर्किंग ऑन दैट इनिशियली होता था ऐसे फॉर एग्जांपल अगर सबसे पहले फीडबैक ना मैं स्टार्टिंग में घर वालों को दिखाता था डार्ट को तो जब वीडियो खत्म होनी डार्ट ने कहा ना एदा होगा की एदा ना मिलना की तेनो मैं कह चलो काम ही खराब हो गया सो या इनिशियली इट वाज कि थोड़ा सा हार्ड होता था फीडबैक लेना क्योंकि यू आर न्यू टू दिस न्यू इनटू दिस एंड नाउ वो चीज़ है हर किसी की नहीं सुननी मेरे को पता है किस से ऑनेस्ट फीडबैक आने वाला है उससे सुनना है अब जैसे कई बार रॉबिन भैया भी बायस होकर बोल देते थे सटल वे में बोलते थे कि अच्छा नहीं है मैं उनको बोलता हूँ कि आप मुझे क्लियरली बता दो कि क्या चीज़ है इफ इट इज़ बैड टेल मी आई वॉन्ट माइंड योर फीडबैक आई मीन आई जनरली डोंट माइंड फीडबैक नाउ बट दै वॉज द केस Uh, initially it was very hard to take it yeah. but now i'm i'm guess, so strong enough to, to strong to. enough to yeah. know what it is yeah. on this how do you differentiate between lesa kuch logo ko feedback de nahi hota hai hmm. and hmm. constructive feedback jisko tum action bhi kar sakte ho ye pata lag jata hai wo kis tarah se keh raha hai kya keh raha hai i i had a friend in school um wo aaj tak usko meri koi cheez pasand nahi aati <laughs> aur wo bolti hai abhi bhi straight away chahe jitni matlab अगर दस लोग हैं नौ को एकदम अच्छी लगी वो एक है उसको पसंद ही नहीं आनी है तो आई डोंट नो किस तरह का फीडबैक है बट दैट्स दैट्स जोक वी हैव पता लग जाता है लाइक द वे किस तरह से कोई अप्रोच कर रहा है किसी ने मजाक उड़ाना है वो मजाक उड़ाएगा कि इसका होगा क्या इसे क्या नहीं होगा स्कूल में बच्चे बड़ा छेड़ते थे मेरे को मेरी वही मेरी फोटो खींचते हैं राइट <laughs> 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 So you want 
इनिशियली वो होता है कि यू वॉन्ट पीपल टू लाइक योर वर्क और इवेंचुअली आई डोंट नो मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है जो भी इवेंचुअली यू जस्ट स्टॉप केयरिंग यू जस्ट नो ओके मुझे इस बंदे की बात से फीडबैक से फ़र्क पड़ता है इसकी मैं सुनूंगा या ये कंस्ट्रक्टिव चीज़ बोल रहा है ये मैं सुनूंगा अदरवाइज मैं नहीं सुनूंगा सो डज इट हैपन टू क्रिएटर्स अ लॉट बिकॉज एटलीस्ट आई हैव सीन इन इवन इन माई पर्सनल जर्नी आई हैव रियलाइज नॉट एवरी थिंग यू पुट आउट पीपल अगर लव इट्स नेवर यूनानिमस एनी वे सो बाई दफ नो वन डिसक्स यू वर्क इन नॉट पुटिंग आउट इनफ वर्क और गुड वर्क एंड यू कॉन्ट मेक एवरी वन हैप्पी डेफिनेट ब्रो आई एग्री ऑन दैट लोगों ब्रो हर किसी ने फीडबैक देना ही है ब्रो स्टार्टिंग में थोड़ा सा इफेक्ट होता होगा बट दिस इज ट्रो एवेंचुअली नहीं फर्क पड़ता ब्रो मैं फोटोग्राफी अगर फिल्म बना रहा हूँ या फोटोग्राफी कर रहा हूँ वो दैट इज माई पैशन मैं लोगों को खुश करने के लिए नहीं किसी चीज़ की फोटो खींच रहा हूँ वो मेरा विजन है मैंने देखा मैं उसको फोटो खींच के डालूंगा और किसी ने क्या उसको किस तरह से लेना नहीं लेना वो मेरी सिरदर्दी नहीं है माई माई जॉब इज जस्ट टू क्रिएट एंड पुट इट आउट and love what i do right and that, the, that's where it ends hmm. and you know part of the type of work you're doing um ab jis tarah hum log hain hum jobs we're we're in particular corp- corporate jobs theek hmm. hai uh and with that you always have i mean i always have this concept of the whip right there's always a whip that's forcing you oh, to take yeah. action right right whether that's time whether that's a client whether that's a deliverable or whatever it is there is that you have a lot of that you have that time and location freedom to just about ke office nahi jana you don't have to do the hours you have still have to do the work for yeah. the client but there is no immediate whip hmm. right to usme tu ab productive kaise rehta hai like do you time block what do you do like to make sure you a get the work done in time and actually get good work done ye nahi ki end pe cram kar diya sara because wo flow maintain karna difficult hota hoga tere liye there is no रेगुलर स्ट्रीम ऑफ क्योंकि कोई डंडा है सच नहीं है डेफिनेटली दे 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 दे। हां <laughs> वो और बात है लेकिन हमारा काम कहां करता है तस्वीरें तो भेजी नहीं बट हां चल आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट टाइम अली वाज सेंडिंग अ मैसेज ऑन आवर ग्रुप इज लाइक लेट्स चैट लाइव इफ यू वांट टू आई वाज लाइक अली ने इसको भी अपना बैंकिंग एनालिस्ट बना दिया जब हमने की थी बात हमारी हुई थी Zoom पे या यू वर आउट Zoom पे बात हुई आई डोंट Zoom पे फेस टाइम हां वी वर डूइंग सम YouTube नो आई वाज कुछ तो हम कर रहे थे बात हुई थी यू हैड सम क्वेश्चंस अबाउट अपलोडिंग सो आई हैड नो आईडिया हाउ टू लाइक अपलोड अ वीडियो ऑन YouTube मैंने कहा पार्थ कैन यू होल्ड माय हैंड व्हाइल आई डू दिस so i held his hand yeah. on the creative side bro uh, starting mein ab isme bhi uh, fuck ups hue hain kai baar jaise yeah. ha isme kaam jaise consistent nahi hai it is very mm. uncertain mm. kabhi kabhi main i'm busy for 6 months sometimes i'm i have nothing to do for 6 months mm. so it is very like that koi consistency wo cheez nahi hai meri koi 9 to 5 job nahi hai ki mai ko ja ke wo karni mm. hai so management karni isme bahut zaruri hai अगर एफ आई से कि मैं इसको कल करूंगा या परसों करूंगा तो वो इवेंचुअली एक दिन वे पाई जाता है ऊपर ग्रो क्लाइंट से एंड देन यू फक अप द वर्क सो स्टार्टिंग में मेरे को ऐसे था कि सारा कुछ काम मैं ही करूंगा फॉर एग्जांपल कैमरा भी मैंने सेट करना है लाइट भी मैं सेट करूंगा एडिटिंग भी मैं करूँगा एक वो ना वो अटैचमेंट होती है कि नहीं मैं करूँगा मैं किसी और को नहीं करने दूंगा शायद मेरा विजन ना मैच हो बट एक आधा प्रॉब्लम हुई थी जो मैं डिलीवर नहीं कर पाया लाख डेढ़ लाख का नुकसान होगा <laughs> तब जाके अकल आई कि टीम रखनी पड़ेगी देन आई स्टार्टेड नेटवर्किंग विद पीपल जो मेरे को इसमें हेल्प कर पाए देन आई स्टार्टेड ऑफ लोडिंग वर्क सो दैट आई सो दैट आई कैन फोकस ऑन द बिजनेस साइड ऑफ इट एंड डायरेक्शन पार्ट ऑफ इट एंड फॉर एग्जांपल अगर मैं एडिटर भी हायर कर रहा हूँ तो उसमें भी मेरा एक एक नोट उसको लिख के जाता है कि मेरे को इस पॉइंट पे क्या चाहिए एंड देन बेसिकली यू जस्ट हैव टू पुट इट ऑल टुगेदर अकॉर्डिंग टू मी तो उसमें जाके देन यू स्नीक आउट सम टाइम एंड देन यू मैनेज फॉर द अदर क्लाइंट फिर उसका भी ऑफलोड करके देन यू स्नीक आउट मोर टाइम एंड यू ऑफलोड इट इज लाइक दैट हाउ हार्ड इज इट टू बिल्ड दैट टीम और लोग ढूंढना उस तरह के जो काम तेरे विजन के हिसाब से कर पाए ब्रो इट इज हार्ड बट मज़ा भी बहुत आता है ब्रो बहुत तरह के लोग पता लगते हैं देर आर सो मैनी यंगस्टर्स ब्रो अमेजिंग अमेजिंग एडिटर्स सो आई आई जस्ट लव कनेक्टिंग टू अदर आर्टिस्ट पहले थोड़ा सा होता था कि क्या कनेक्ट करना छोड़ अब नाउ आई लाइक आई वांट टू बिल्ड अ कम्युनिटी आई वांट टू नेटवर्क मेरे को जोड़ना साथ में किसी को अगर मैं इस पोजिशन में अगर किसी को काम आगे से प्रोवाइड कर सकता हूँ वो एक्सचेंज भी होता है वो बंदा mm-hmm. भी मुझे आगे से प्रोवाइड करता mm-hmm. है फिर उस, उस में ये वीडियो प्रोड्यूसर के साथ नहीं वीडियोग्राफर टू वीडियोग्राफर बात हो रही है 
सो ऐसे करके चीजें मैनेज हो जाती हैं ऑन दैट नोट सो आई थिंक वी आर हिटिंग टुवर्ड्स द एंड पार्ट वी ऑफन यू नो वी आस्क दिस क्वेश्चन इफ यू आर ट्वेंटी you were to give any advice to your 21 year old self i'm still 23 bro from 23 for part i think it's more if you were to give advice to your 17 16 year old self holding the dslr alternatively i think uh where do you see yourself yeah. so it's headed like what what is next for part so to answer that i think for me it is a very weird type of question because i don't know where i'm heading i'm just mm. living moment by moment i'm just mm. focusing on what is under my nose right now mm. so agar main bolu ki main 5 saal baad kaun mujhe nahi pata ha mujhe ye pata hai ki main 5 din baad kaun because at the end of the day it will boil down to my 5 years right mm. which better i focus on my day 1 day 2 and day 3 mm. usme agar i will put in 100% that will show up in 5 years yeah mm. and mujhe nahi uh, aise koi plan karna ki where mm. do i see myself in 5 years ha ek veg hota hai apne dimag mein ki mujhe kya karna kya nahi karna but that is a very private thing i don't want to vocal it yeah so, that's a very good reminder for yeah. us i think given Absolutely. 100% day to day it it should be like that no yeah. so if maine agar for example xyz cheez soch liye mujhe 5 saal baad karni hai mm. and if if i don't achieve it kyunki mm. kaam bada uncertain sa hai yeah. agar 5 saal baad nahi hua to main hi anxious hone wala hu main hi depressed hone wala hu fir so kyun sochna aur waise bhi jo jo abhi tak projects hue hain ya kaam hue hain maine nahi socha tha bro i just put in my efforts every day aur wo cheez hoti rahi so main aage bhi kyun sochu absolutely aur waise bhi soch ke main क्या पता लिमिट कर रहा हूँ क्या पता ज्यादा होना अच्छा कुछ लोग ये भी करते हैं ना दिल थिंक अबाउट ओके आई एम गोइंग बी हियर इन फाइव इयर्स और वो उसी के अंदर मजा ले लेते हैं वो सोचने के अंदर अंदर ही प्लानिंग करते करते बट देन मैंने एक्चुअली कम्स टू डूइंग द वर्क दे वोट डू इट इट इज वेरी हार्ड ब्रो तीन लाइन है यू कैन प्लान वो वो प्लानिंग या तो मैनिफेस्टेशन बन सकती है या प्रोकेशन बन सकती है exactly. hmm. It's a thin line. You It's have to thin line. Yeah. just fall on the mm. right side. Once, yeah. once you get into the loop, procrastination, it it is very hard to get out. Yeah. Because your mm. mind is telling you stories about future or the past. Yeah. yeah. Mm. Very hard to get out. Yeah. फिर awareness में आना बड़ा मुश्किल है. उसके लिए भी कई methods होते हैं. मैं सीख चुका हूँ. थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ ये सब. So yeah. Okay. Interesting. Last question. Parth, shout out. Shout out. Like to like give a shout out. Shout out to each and every youngster who is. daring to dream bro mm. and just follow follow your passion live each day that's that's pretty much it yaar yeah, party ko hai bro shout out ne yaar party ke sath time bahut kam tha abhi mere paas aur bade sawal the party ke liye but party there needs to be a part 2 where we're Parth. not talk we're not talking about your work we're talking about other areas of your life aapko usme interest hai ha bade unko janna ki main london aaya kyu ne ne go any part ho jata to no more stay tuned yeah and yeah. yeah, i'll be i'll be better in part 2 shayad I'm, i'm doing it for the first time i don't know how it came out better first of many first of, first of many, many. Uh, yeah. yeah but okay. thanks to lord parth for taking out the time maza bahut aaya tumhari kahani sun ke suni bhi hai but is tarah nahi suni hai pehle so um, thank you so much uh, for thinking that i i can bring in some value or i can give in some value no you you, you have bad and a lot i don't know yeah. bro you do and you know parth let me say you you're 23 years old uh, all of us are older than you i'm 28 but there's not a lot of 23 years old uh, people who i've learned a lot from and you've someone who i've learned a lot from so you should uh, you know uh, think very highly of yourself i That's have a very you. short story on this if you guys allow yeah bolo bolo go ahead so <laughs> i just i just moved uh, moved to allgate last year so wahan pe ek receptionist hai uh, he's from guinea in hmm. some i think it's in africa hmm. very sweet guy bro yeah. uh, 25 26 only to so, jis din mai pehle din aaya na he was very welcoming he was helping me with the suitcase mm. and everything so baato baato mein he just told me ki uski i don't know great grand mom some related to kuch tha unka india mein kuch lena mm. so that's how we connected mm. to usne mujhe bataya ki wo kya karta hai kya nahi karta hai to eventually usko ek din pata lage main camera dang ke aa raha tha ki i am into photography and mm. film making mm. so mujhe pata laga ki usko bhi interest hai to main jab bhi koi camera aana jo aapko daily डेली नहीं दिखेंगे कैमराज मैं वो कई बार शूट के लिए लेकर आ रहा था तो उसको मैं दिखाता था कोई लेंस आना वो दिखाना वो बंदा ना गायब हो गया वहाँ से थोड़े दिन पहले मेरे को बस समझ नहीं आ रही बंदा गया कम तो उसका मुझे दो हफ्ते पहले मैसेज आया कि थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग मी टू रीलिव माई ड्रीम्स आई हैव लेफ्ट माई जॉब एंड आई एम गेटिंग इन टू दिस फुली मैंने कहा डोंट ब्लेम इट ऑन यू ब्रो इट इज़ विद इन यू सो 
ठीक है ज्यादा भी इंस्पायर ना हो जाओ निकल ही ना जॉब जुब छोड़ के लेकिन अलग ट्रेजेक्टरी लग रही है मुझे इट इज इंटरेस्टिंग बिकॉज किसी को सिर्फ देखना फॉलोइंग देयर पैशन दे आर नॉट टीचिंग यू एनीथिंग दे जस्ट बीइंग आई वाज जस्ट बीइंग ऑनेस्ट आई वाज जस्ट बीइंग ट्रू टू माय सेल्फ जो मैं हूं एग्जैक्टली बट दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रो उसके लिए ब्रो बहुत जिगरा भी चाहिए टू लिव दैट लाइफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अदरवाइज यू विल एंड अप बीइंग समवन यू आर नॉट या एंड अननोइंगली यू टच अ लॉट ऑफ lives as well like uh, da- coming back to that ali's uh, point right yes you're 23 years old I- i'm 30 there's a lot to learn from you yes and in particular part the reason we wanted to do this podcast as well is we love your work ethic you are you have a very very strong work ethic you're very honest towards your work and i think uh, that's something that the our generation should have an honesty towards our work and that will just pay off in the long yeah. run there's not lot 23 years old people who work as hard who as have parts. that maturity yeah yeah, yeah. bashrar tangam ki agar <laughs> <laughs> okay 